আচ্ছা কোর্স আউটলাইনটা অলরেডি আমি লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করে দিয়েছি এবং এটা আপনাদের ওখানে শেয়ার করে দেওয়া আছে আমি ইয়ারপিতে সব আপলোড করে দিচ্ছি হ্যাঁ আপনার রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে এগুলো পেয়ে যাচ্ছেন আমরা গত ক্লাসের ভিডিওটা যদি আপনারা দেখে থাকেন বা আমি অলরেডি করে ফেলেছি একটা আমরা একটু আগিয়ে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে কি আপনাদের সময় তো আমাদের এমবিএতে খুব কম হ্যাঁ এই জন্য আমি প্রত্যেক ক্লাসই থাকার চেষ্টা করি মানে খুব একটা একদম এক্সট্রিম ইমার্জেন্সি ছাড়া ছুটি আমি নিচ্ছি না কারণ হচ্ছে কি এটা তো শেষ করতে পারবো না সিলেবাস দ্য এজ এ টাইম কনস্টেন্ট হ্যাঁ তো স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট আমরা ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই এইচআরে কাজ করছেন তো হিস্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের সাথে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স এটা আমি এই সাবজেক্টটা কেন করব প্রথমে আমি ওইটা আইডেন্টিফাই করে দিই স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য বেসিক্যালি দ্য ওয়ার্ক অন দ্য স্ট্র্যাটেজি মেকিং অফ দ্য অর্গানাইজেশন দেখেন এখন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কাজ কি টু রিক্রুট হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস হোয়ার রাইট হিউম্যান রিসোর্স উইল বি অ্যাভেলেবেল অ্যাট দ্য রাইট টাইম অ্যাট দ্য রাইট প্লাস রাইট প্লেস উইথ এ রাইট কস্ট আমরা এটাই বলে থাকি হ্যাঁ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা কি স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে কি এই যে অর্গানাইজেশনের গোল আছে অর্গানাইজেশনের কিছু অবজেক্টিভস আছে মিশন ভিশন আছে ওইটার সাথে এইচআরএমকে রিলেট করে অথবা অ্যালাইন করে আমি বলবো অ্যালাইন করছে বা রিলেট করছে থ্রু দ্য থ্রু মেকিং অফ সাম স্ট্র্যাটেজিস থ্রু দ্য টেকিং সাম ট্যাকটিস অথবা টেকটিক্স অথবা টেকনিক্স অ্যাডপ্ট করার মাধ্যমে এটা করে শুনুন আমি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট আমি রিক্রুট করছি আমি মোটিভেট করছি আমি ট্রেন করছি আমি ডেভেলপ করছি আলটিমেটলি এইচআরএম যদি স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ে কন্ট্রিবিউশন না করে আপনি কিন্তু লং রানে করতে পারবেন না আপনাকে কে করবে ম্যানেজমেন্ট যা দেবে আপনাকে ওইভাবে হিউম্যান রিসোর্সটা চাইছে এখন আমরা বলছি না হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য মোস্ট কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ফর এনি অর্গানাইজেশন সবচেয়ে কোর কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ফর এনি অর্গানাইজেশন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট শুড বি টেক পার্ট ইন দ্য স্ট্র্যাটেজি মেকিং কেন দেখেন আমার স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ে যদি আমার স্ট্র্যাটেজি থাকে আই উইল বি দ্য নাম্বার ওয়ান কোম্পানি অফ দিস কান্ট্রি হ্যাঁ আমার তাহলে স্ট্র্যাটেজি আই হ্যাভ টু রিক্রুট দ্য বেস্ট কোয়ালিটি অফ পিপল বেস্ট কোয়ালিটি অফ পিপলের জন্য বেস্ট কস্টও ইনভলভ আছে আপনি রিক্রুট করবেন বেস্ট পিপলকে ইউ হ্যাভ টু পে কম্পিটিটিভ প্যাকেজ দেন ইউ নিড টু ট্রেন অ্যান্ড ডেভেলপ দেন ট্রেনিং দিয়ে ইনভেস্ট করবেন না ডেভেলপমেন্টে ইনভেস্ট করবেন না আপনি চাই বেস্ট পিপল যদি না থাকে আপনি হাউ কুড বি দ্য বেস্ট অর্গানাইজেশন উইদ ইন দিস কান্ট্রি আপনার কম্পিটিটার যদি আপনার চাইতে ভালো এমপ্লয়ি সে রিক্রুট করে ভালো স্মার্ট সার্ভিস দিচ্ছে তাহলে কিন্তু এটা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না সো বেসিক্যালি দ্যাটস বাই দ্য এইচ আর এম নিড টু পার্ট ইন দ্য স্ট্র্যাটেজি মেকিং স্ট্র্যাটেজি এইচ আর এমে আমরা এই জিনিসটাই পড়ব হাউ এইচ আর এম টেক পার্ট ইন দ্য স্ট্র্যাটেজি মেকিং ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু এইচ আর এম ইন দ্য টেকিং পার্ট ইন দ্য স্ট্র্যাটেজি মেকিং অফ দ্য অর্গানাইজেশন আর যদি আমি অ্যালাইন না করি অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজির সাথে এইচ আর এমের স্ট্র্যাটেজি তাহলে অর্গানাইজেশনের কিন্তু যেই গোলটা অ্যাচিভ করতেছে হি দ্য অর্গানাইজেশন কান্ট ইভেন অ্যাচিভ দেওয়াস গোল এটা সম্ভব না সো আমরা অলরেডি লাস্ট ক্লাসে হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটেজিক এইচ আর এম এগুলো করছি তারপরে আমি এক লাইনে জাস্ট জিস্টটা বলে বলে যাচ্ছি স্ট্র্যাটেজিক এইচ আর এম হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের প্র্যাকটিস অফ অ্যাট্রাক্টিং ডেভেলপিং অ্যান্ড রিওয়ার্ডিং রিটেনিং এমপ্লয়ি ফর দ্য বেনিফিট অফ বোর্ড দ্য এমপ্লয়িজ অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য অর্গানাইজেশন হ্যাজ এ হোল আমি এখানে বারবার বলছি অর্গানাইজেশন হ্যাজ এ হোল অর্গানাইজেশনকে ঢুকাতে মানে অর্গানাইজেশনকে একটা মানতেই হবে যে আমার হিউম্যান রিসোর্স ইজ বেনিফিটেড মার মানে আমি হিউম্যান রিসোর্সকে বেনিফিটেড করছি অ্যাজ ওয়েল এজ আমার বেনিফিটটাও নিচ্ছি এই যে আমি কম্পিটিটিভ এমপ্লয়িকে রিক্রুট করছি হ্যাঁ ট্রেন করছি ডেভেলপ করছি আমার এখানে কস্ট ইনভলভমেন্ট হচ্ছে এখন আমাদের দেশে এটা হচ্ছে কি বলে যে এটা হচ্ছে একটা কস্টিং এই যে ইনভেস্টমেন্ট এই যে আর এইচ আর এমের ভাষায় আমি যদি বলি স্ট্র্যাটেজিক এজেন্ট এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেন সাম রিটার্ন ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট এখন হিউম্যান ক্যাপিটালের উপর আপনি ইনভেস্ট করবেন না আমাদের সবার হচ্ছে কি মানে বাংলাদেশের অর্গানাইজেশনগুলোর মেইন ধারণা হচ্ছে কি আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে হায়েস্টলি ইনভেস্টমেন্ট করব আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যখন তারা টাকা খরচ করে সেটাকে তারা বলতেছে ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ আমার ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের উপরে আমার মেশিনারিজ কিনতেছে ইনভেস্টমেন্ট আমার সফটওয়্যার কিনতেছে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু যখন হিউম্যান ক্যাপিটাল হি
আপনারা এখন জানি না বাংলাদেশে অর্গানাইজেশনগুলো করে নাকি বাইরে সব অর্গানাইজেশনগুলো করে রিটার্ন অন হিউম্যান ক্যাপিটাল রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট যেরকম করে রিটার্ন অন হিউম্যান ক্যাপিটালও করে ধরেন একটা এমপ্লয়কে আমি এখন তারা অর্গানাইজেশনে কাজ করছে তাদের জন্য আমি এই ট্রেনিংয়ের পিছনে এত টাকা খরচ করব এখন আমাকে তারা পার এখন পার প্রোডাক্টিভিট আওয়ার কত একটা এমপ্লয় এটা আগা থেকে গোড়া আপনার জানতে হবে এটা হিউম্যান রিসোর্স ক্যালকুলেট করে ম্যানেজমেন্ট ইভেন আপনি জানেন বাংলাদেশে যে অর্গানাইজেশন এপিলিয়ান গ্রুপে আমি ট্রেনিং নিছি না যখন আমি ট্রেনিং নিতে গেছি তখন ওরা আমাকে বললো দেখেন এটা হচ্ছে আমার এই যে তিরিশ জন এমপ্লয়ের আপনি ট্রেনিং নেবেন এদের পার আওয়ার প্রোডাক্টিভ আওয়ার পার আওয়ার প্রোডাক্টিভিটি রেট হচ্ছে এত মানে পার আওয়ারও ওরা এতটা কন্ট্রিবিউট করে অর্গানাইজেশন সেটা ক্যালকুলেট করে বের করে আপনার এই ট্রেনিংয়ের ফলে ওদের এটি কিন্তু ইনক্রিজ হবে না হলে কিন্তু আমার এই তিন দিনে এই যে ওরা প্রোডাক্টিভ রেটে এতটা টাকা আমাকে আর্ন করে দিতে এটা পুরো একটা লস হচ্ছে কিন্তু আমার কিন্তু ওরা যদি এটাতে ওদের টেন পার্সেন্টও বাড়ে তাহলে আমি আগামী এক মাসে এটা কভার দিতে পারব সো স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ইজ লাইক দ্যাট আপনাকে এগুলো জানতে হবে কি মাথা আপনি তো কপাল টপাল কুচকেছে এত কঠিন কেন মনে হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু সবচেয়ে একটা মজার জিনিস কি যখন এটা থাকে দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সপারেন্সি দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টেবিলিটি এই যে এমপ্লয়িটা যে ভ্যালুয়েবল এটাও কিন্তু অর্গানাইজেশন তখন বুঝতে পারে আর যে ভ্যালুয়েবল না তারা কিন্তু আউট হয়ে যায় এটাও একটা কঠিন আর কি মানে এই প্রোডাকশান রেট যখন বের করা হয় পুরো টপ টু বটম না না হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের কাজই হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান আপনি তো স্ট্র্যাটেজিক বের করবে স্ট্র্যাটেজি বানাবে হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট বুঝেন না এটা তো একটা কোর্সের নাম স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট হচ্ছে কি আপনি শুনেন একটা কোর্স আমাদের আউটলাইনে দেখেন প্রথম হচ্ছে কি আপনি বেসিক হিউম্যান রিসোর্সের অ্যাক্টিভিটিসগুলো করবেন তারপর যখন আপনি টপ লেভেলে যাবেন তখন আপনি স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করেন স্ট্র্যাটেজি মেকিং টেকনিক্স এই যে প্রোডাকশান রেট বের করা এগুলো তো গ্র্যাজুয়ালি করবেন এটা কিন্তু টপ লেভেল যেন এখন তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক আগে কখনো হতো না অনেক মার্কেটিং যে হেডগুলো থাকতো ওরাই কিন্তু সিইও হতো কোম্পানি এখন কিন্তু এইচআর থেকেও এইচআরের হেড থেকেও চিন্তা করা হচ্ছে এমডি সিইও হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ে যাচ্ছে সো এইচআর এম যে ইম্পর্টেন্ট এটা এখন রিকগনাইজেশন আসতে হবে এটা কারা করতেছে এই যে হেডগুলো করতেছে স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ের মাধ্যমে আছে না আমরা এটা দিতে আমি পার পার এমপ্লয় আমার প্রোডাকশান হেড রেটও আমি ট্রেন করে আপনার এটা বাড়াচ্ছি তাহলে এটা আমার কন্ট্রিবিউট টু দ্য কোম্পানি আমি অ্যাজ এ এইচআর এম এইচআর ম্যান এখন সেলসের বা মার্কেটিংয়ের কন্ট্রিবিউশন দেখানো খুব ইজি মানে এটা একদম ভিজিবেল যে এত ছিল টেন পারসেন্ট গ্রোথ ইনক্রিজ হয়েছে এটা সবাই বুঝতে পারে আপনি যদি বাইরে থেকেও যান অডিট করতে যান আপনিও বুঝতে পারবেন কিন্তু হিউম্যান ক্যাপি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য কি প্লেয়ার অব দ্য অর্গানাইজেশন এটা যেভাবে করে এখন বুঝাচ্ছে সো এই স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো আনছে এখন আমি যে একটা স্ট্র্যাটেজি দিচ্ছি যে আমার এই ট্রেনিং লাগবে ওই ট্রেনিং লাগবে আমি এটা রিক্রুট করবো ওইটা রিক্রুট করবো কেন করছি আমার যদি প্রোডাকশান রেট থাকে আমার যদি প্রোডাক্টিভিটি রেশিও থাকে তখন আমার এগুলো প্রমাণ করতে বা প্রুফ করতে আমার ইজি হয় তখন আমি প্রমাণ করতে পারি যে হিউম্যান রিসোর্স মানে যে এমপ্লয়ির জন্য যেমন এটা বেনিফিটেড অ্যাজ ওয়েল ইট ইজ ইম্পর্টেন্স ফর দ্য অর্গানাইজেশান এই ট্রেনিংটা কারণ এই ট্রেনিংটার ফলে এমপ্লয়ি প্রোডাক্টিভিটি রেট টেন পার্সেন্ট থেকে ফিফটিন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় সো এই ট্রেনিংয়ের ফলে যে আমার কস্টিংটা বা যে ইনভেস্টমেন্টটা আমি করলাম ওটা আই ক্যান রিকভার ইন উইদিন এ টু অর থ্রি মান্থ ক্লিয়ার কিন্তু এখানে আপনাকে সব হিসাব করতে হবে যে এই তো তিন দিনের ইনভলভমেন্ট ছিল টাকা পয়সা ইনভলভমেন্ট ছিল এভরিথিং ওইটা ইনভেস্ট করার পর আপনি রিটার্ন কত পাচ্ছেন এখন দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় অনেক কাজ যত এখন মানে অনেক বেশি কম্পিটিটিভ মার্কেট অনেক বেশি কম্পিটিশান সো আর অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু এখন অনেক বেশি ইফিসিয়েন্ট এবং ইফেক্টিভ হচ্ছে এখন আর ওইভাবে চিন্তা করলে হচ্ছে না ইভেন আপনি যদি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও দেখেন ডাচ বাংলা ব্যাংক আছে আপনার যমুনা ব্যাঙ্ক আছে আমি যদি সার্ভিস নিতে যাই ভেরি সরি টু সে সিটি ব্যাংক অ্যান্ড ব্র্যাক ব্যাংক একদম আলাদা লোকাল ব্যাংকের মধ্যে দে ক্রিয়েট দেয়ার স্ট্যান্ডার্ড মানে ওরা যে সার্ভিস দেয় ডাচ বাংলা ব্যাংকে আমি ট্যাক্সের জন্য ডাচ বাং আমার ডাচ বাংলা ব্যাংকের আমি ক্লায়েন্ট হচ্ছে নাইনটি নাইন থেকে তাহলে কত দিনের ক্লায়েন্ট আমার যখন আঠারো বছর উনিশ বছর হয়েছে তখন আমার আব্বা আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আব্বা থাকতো চিটাও ওই অ্যাকাউন্ট খুলে দিছে তখন থেকে ক্লায়েন্ট তো আমার ট্যাক্স ফাইলে এই ব্যাংকের ইসে দেওয়া
ব্যাংক স্টেটমেন্টে রিসিভ প্লিজ পিক আপ ইট নয়তো ইমেলে পাঠাই দেয় আমাকে দেন সার্ভিস দেখেন আর তারপর বলছে যে আমি সাইন করে স্ক্যান করে ওরা পাঠাই দিচ্ছে আর ওইখানে আমি যাই ডাচ বাংলায় বসে থাকি ওদের কোন কৃষি যেন সাইন করবে সাইন ছাড়া আমার হবে না দুই আড়াই ঘন্টা আমার নষ্ট করতে তো দ্যাট মেক্স এ ডিফারেন্স ওরা ওদের আর এটা কিন্তু ওদের জন্য হ্যারাসমেন্ট এমপ্লয়িগুলোর জন্য চিন্তা করেন এটা কিন্তু এমপ্লয়িদের দোষ না এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের একটা ভিশনের দোষ এমপ্লয়িদের দোষ না কেন জানেন এমপ্লয়িদের একটা টাইম নষ্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট যায় ওনাদেরকে বিরক্ত করি আমরা ওনারা সাইন করতে সাইন করতে টাকা আর ওরা কি করে সবগুলোকে ডাউনলোড করে এ টু এ সাইন করে রেডি করে রেখে দেয় আমি আসি নিয়ে যে সো ওরা তো একবারে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা এই কাজটা করে ফেলতেছে যে সাইন করতেছে দুই ঘন্টা বসে করে ফেলতেছে রেডি করে খামে ঢুকায় আপনার আপনি কখন আসবেন এটা যেন এরকম করে স্ক্যাজুয়াল করে দিয়ে দেয় রাখে রেখে দেয় পাঠায়ও না ওরা ইমেলে পাঠায় দেখেন ওরা ওরা আমাকে বলতেছে উই আর গ্রিন এচার এমএ বিশ্বাস করে সো পেপার নষ্ট করবে জাস্ট করে ইলেকট্রনিক সিগনেচার দিয়ে দিয়ে দেয় আমি প্রিন্ট করে নিয়ে দিই আমি যে ওদের আস্থা অ্যাপ ইউজ করি আর সিটি টাচ ইউজ করি ওইখানে আমার আসছে মানে এটা কনফিডেন্সিয়ালও আমারটা কেউ জানতেছে না বুঝতেছে না দেখেন ওরা আমার কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করছে ওরা আমার টাইম সেভ করছে এবং ওরা ওদেরও টাইম সেভ করছে আর ওদের ভিড়ও কমাইছে আমি ওদেরকে যে বিরক্তও করতেছে না এনয়ে করতেছে না সব দিক দিয়ে কিন্তু দেখেন উইন উইন সিচুয়েশান সো এইটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্র্যাটেজি কেন দরকার হয় কেন টেকটিস দরকার হয় কেন আমার এক্সিলেন্স সার্ভিস দিতে গেলে এগুলো লাগে দিস ইজ অলসো দ্য হিউম্যান রিসোর্সে এই সার্ভিসটা দিচ্ছে এক্সিলেন্স সার্ভিস হিসেবে ডিফারেন্সিয়েট ক্রিয়েট করতে পারছে সো স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ের মাধ্যমে উই আর বেসিক্যালি ক্রিয়েটিং দ্য ডিফারেন্সিয়েট সো দ্যাট উই ক্যান স্ট্যান্ড ইন দ্য মার্কেট অ্যান্ড উই ক্যান প্রুভ দ্যাট উই আর বেস্ট ফ্রম আওয়ার কম্পিটিটার এটাই আপনি মার্কেট তো এই জন্য স্ট্র্যাটেজি এই চ্যানেল কিন্তু শুধু মার্কেটিংয়ে যে ইম্পর্টেন্ট তা না এই চ্যানেল ক্যান প্লে এ ভেরি বিগ রোল অ্যান্ড ভাইটাল রোল ক্রিয়েটিং ইউর ব্র্যান্ড ইমেজ এটা আমার বলার কথা ছিল ঠিক আছে দেন আমরা যাই এটা আমরা দেখ এটা আমার অলরেডি ওনাকে পড়া শেষ গত ভিডিওতে আমার আছে এখন দেন স্ট্র্যাটেজি এই চ্যানেল দেয়ার ফর ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ফলিং অ্যানালাইসিস দ্য অপরচুনিটিস আমি যেটা বললাম অপরচুনিটিসটাকে অ্যানালাইসিস করা যে মার্কেটে আমার কী কী অপরচুনিটিস আছে থ্রেট কী কী আছে এই যে বললাম যে ওরা এরকম স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আপনাদের জন্য থ্রেট ছোটো খাটো সবাই কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সবাই দুইটা কিন্তু আপনাদের ব্যাংকে রাখবে রাখা কম যদি বন্ধও না করে আপনাদের ওই এটিএম বুথের জন্য বেসিক্যালি এটিএম বুথ সার্ভিসটা খুব ভালো ওই জন্য বেসিক টাকাগুলো রাখবে মেন টাকাগুলো কিন্তু ওইখানে দিয়ে যাবে কারণ ওইখানে ওরা স্মুথ সার্চ এটা কিন্তু থ্রেট অপরচুনিটি আপনাকে অ্যানালিসিস করা জানতে হবে মার্কেটে কারা কী দিচ্ছে এক্সিস্টিং এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে আপনার অপরচুনিটি কী থ্রেট কী অ্যানালাইসিস করতে হবে ফর্মুলেট স্ট্র্যাটেজি উইল ম্যাচ দ্য অর্গানাইজেশন ইন্টারনাল স্ট্রেংথ উইকনেসটা কি আপনার অর্গানাইজেশনে আপনার অর্গানাইজেশন স্ট্রেংথটাকে আমি যদি বলি ডাচ বাংলার ক্ষেত্রে ডাচ বাংলা অনেক পুরানো ব্যাংক দে হ্যাভ এ ভেরি গুড নেটওয়ার্ক প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের ব্রাঞ্চেস আছেন দে হ্যাভ এ ভেরি গুড এট মানে এটিএম নেটওয়ার্ক কোথাও যাবেন পাবেন না যে ডাচ বাংলা নেটওয়ার্ক নেই এবং তাদের যে ওই যে ক্যাশ ইন আউটের ছোটো 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 আউটলেটগুলো আছে ওগুলোও খুব ভালো তা এটা তাদের কিন্তু স্ট্রেংথ উইকনেসগুলো কী কী উইকনেস হচ্ছে দে হ্যাভ টু হ্যাভ টু ফেস এ হিউজ নাম্বার অফ প্রেশার ফ্রম দেয়ার কাস্টমার যেহেতু নাম্বার অফ কাস্টমার কিন্তু অনেক কিন্তু প্রত্যেকে তারা স্যাটিসফাই করতেছে না লং টাইম কিউতে এটা কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় উইকনেস এখন যদি ডাচ বাংলার দিকে থাকে আমি যাই কয়েকদিন তাও আমি বলতেছি এটা হচ্ছে কি উইকনেস অ্যান্ড এই উইকনেসটাকে আপনাকে ওভারকাম করতে হবে কি এই টাইপের কিছু সার্ভিস এনে যাতে কাস্টমার নাই আসে ওনাদেরও কিন্তু একটা অ্যাপস আছে না এক্সাস পে ওইখানে কিছু নেই খালি টাকা যা আদান প্রদান ছাড়া কিচ্ছু করা যায় না ওয়ারেস এই ব্র্যাক ব্যাংক আর এই সিটি ব্যাংকেরটাতে আমি দেখলাম বিকাশ থেকে শুরু করে যে কোনো ব্যাংকে টাকা পাঠানো ডাচ বাংলা যেমন ডাচ বাংলাতে টাকা পাঠাতে এক্সিলেন্ট অন্য ব্যাংকে গেলে তিন দিন লাগে রকেটটা শুধু অ্যাড কেন সিটি ব্যাংকের তো বিকাশ না সিটি ব্যাংকের তো নগদ না সিটি ব্যাংকের তো কিচ্ছু না সবগুলাতে আপনি টাকা পাঠাতে পারেন সিটি টাচ দিয়ে তারপর অন্য ব্যাংকে উইদিনে সকালে যে যে দেয় দুই ঘন্টার মধ্যে চলে যায় এন এন এস এন পি এস বি হ্যাঁ এন পি এস বি না কি যেন ওই যে না হ্যাঁ দশ টাকা না পনেরো টাকা কাকা আমি এখানে বসে আমি ড্রাস ব্যাংকে টাকা দিচ্ছি রোদের মধ্যে রোজার মধ্যে যাবো না দেখে বাচ্চার স্কুলের বেতন দিছি এখানে বসে রাস্তার উল্টা দিকে ড্রাস ব্যাংকের টাকা দিচ্ছি কেন দিচ্ছি কেন এই রোদের মধ্যে কে যাবে লাইনে
তাদের কি স্ট্রেংথ আছে কি উইকনেস আছে ওইটা ফাইন্ড আউট হবে আমার অপরচুনিটি থ্রেটস কী আছে ওদেরকে ওইভাবে আমি ডেভেলপ করব এবং ওইভাবে ওদেরকে কপ আপ করতে সাহায্য করব একটা এমপ্লয়ি কিন্তু অ্যাসেট ফর দ্য অর্গানাইজেশন কিন্তু এটা অ্যাসেট করতে গেলে অর্গানাইজেশন নিড টু ওয়ার্ক মানে এটা ওদের মাথার মধ্যে ঢুকে হয়তো ইট ইস উইন উইন সিচুয়েশন এখন আমাদের দেশে চিন্তা করে যে হ্যাঁ এমপ্লয়ি অনেক ট্রেন করে হয়তো সে ডেভেলপ অন্য অর্গানাইজেশনে চলে যাবে হ্যাঁ এটা তো হ্যাঁ এটা তো আপনার অপরচুনিটি কস্ট আছে আপনি যদি প্রপার এনভায়রনমেন্ট না দেন হ্যাঁ আপনি যদি মোটিভেট করতে না পারেন এটা আপনার এইচআরের ফেলার আপনি একটা মানুষকে আপনি বলেন আমি ট্রেনিং দিছি ও যে ট্রেনিং দিছে এখানে কিন্তু ওর টাইম ইনভেস্টমেন্ট আছে ওর ব্রেনের ইনভেস্টমেন্ট আছে ওর মেধার ইনভেস্টমেন্ট আছে আপনি ওটাকে রিকগনাইজ করবেন না একই ট্রেনিং জনকে দেন সবাই কি সমান রেজাল্ট দিবেন একই এডুকেশন এখানে এমবিএ সবাই করতেছে সবার আউটপুট কি সমান আসবে সবার রেজাল্ট কি সমান হয় তো আপনি কীভাবে মনে করতেছেন আমি ট্রেনিং দিয়েই ওকে কি তার তো করে ফেলছি ওর কিছু ইনভেস্টমেন্ট নাই ওই এমপ্লয়ের তো ইনভেস্টমেন্ট আছে ওর টাইম ইনভেস্টমেন্ট আছে ওর ব্রেনের ইনভেস্টমেন্ট আছে তারপর আপনার এখানে কাজ করতেছে ওর মেধার দিচ্ছে ও টাইম দিচ্ছে ও সময় দিচ্ছে ও স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ে সাহায্য করতেছে আপনাকে কম্পিটিটিভ হতে সাহায্য করতেছে আপনি কেন রিকগনাইজ করবেন না আপনি যদি রিকগনাইজ না করেন ইম্পর্টেন্স না বুঝে আমি বললাম না যে কেন আমার কাছে মনে হচ্ছে টিচিংয়ে রিকগনিশন না দিলেও সমস্যা নেই যে আমার নিজের মনে হয় রিকগনিশনটা আমি নিজেই পাচ্ছি হ্যাঁ কারণ আমার নামের সাথে ট্যাগলাইনটা যোগ হয় আর আমি যখন অর্গানাইজেশনে কাজ করি অর্গানাইজেশন যদি আমার এফোর্টটাকে রিকগনাইজেশন না দেয় আমি যে এত সময় দিচ্ছি সেটা আমাকে মানি ভ্যালু দিয়ে দিতে হবে সেটা আমাকে প্রমোশন দিয়ে দিতে হবে সেটা আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন দিয়ে দিতে হবে নাহলে আমার এই এফোর্ট আমার এই এনার্জি কেভিং আমার এই ব্রেন অ্যাকোমোলেশন হোয়াট ইজ দ্য মানে বেনিফিট অথবা আমি ডিপ্রেস হয়ে যাব এখানেও এইচআরের কাজ দ্যাস দ্যাস দ্য ওয়ে ইউ ক্যান মোটিভেট পিপল আপনি যদি মোটিভেট করতে না পারেন ইউ ক্যান সাস্টেন পিপল নর্মাল আর সাস্টেন যদি না করতে পারেন এটা এমপ্লয়ির দোষ এটা অর্গানাইজেশনের দোষ আমি তো ম্যানেজমেন্টের আমি বলছি ইট ইস দ্য ফলস অফ ফেল অফ ম্যানেজমেন্ট তো আপনি যদি চিন্তা করেন ট্রেন ডেভেলপ করলে আমার এমপ্লয়ি চলে যাবে ট্রেন ডেভেলপ না করলে তো আপনি মার্কেটে কম্পিটই করতে পারবেন If you are not competitive in the market, how can you sustain in the market or survive in the market? So, our implementation strategy is so formulated, evaluate control activities to ensure that organization objective are duly achieved. Organization objective will achieve good together, you need a competent employee. It is a good process, evaluation process, which is human resource management. Employee value. প্রপোজিশনটা আমি রেডি করেছি প্রথম হচ্ছে কি আমি স্ট্র্যাটেজিক ওয়ার্ক ফোর্স প্ল্যানিং বানাই যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ফলো করব ওই অনুযায়ী রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড সিলেকশন করি রিক্রুটমেন্ট সিলেকশনে বেসিক ডিফারেন্স আপনারা অলরেডি জানেন থ্রু দ্য রিক্রুটমেন্ট উই ক্যান অ্যাট্রাক্ট দ্য পিপল থ্রু দ্য সিলেকশন প্রসেস উই স্টার্ট দ্য সিলেক্টিং পিপল সেটা হচ্ছে কি আমার যখন থেকে স্কুটিনাইজ শুরু হয় সিভিল তখন থেকে আমার সিলেকশন প্রসেস যখন থেকে আমি বাদ দেওয়া শুরু করি হ্যাঁ আর রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে কি অ্যাট দ্য এন্ড অ্যাট রিক্রুটমেন্টের কাজ হচ্ছে কি শুধুমাত্র অ্যাট্রাক্ট করা যাতে রাইট নাম্বার অফ পিপল উইথ রাইট স্কিল অ্যাট্রাক্ট ফর মাই ব্যাক অ্যান্ড পজিশন আমার কাজ হচ্ছে রিক্রুটমেন্টের কাজ হচ্ছে ওটা ট্রেনিং এটা অনেক সময় আপনার ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে চাকরি দেওয়া হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড সিলেকশন এটার জন্য আমি বারবার বারবার বলতেছি দেন হচ্ছে কি ট্রেনিং ট্রেনিং আপনারা জানেন যে বেসিক ট্রেনিংগুলো দেওয়া হয় ওয়েন রিক্রুটমেন্ট সিলেকশন ইজ ডান উই নিড টু অ্যানালাইজ উই নিড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট আর দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য এমপ্লয়িজ কী কী গ্যাপ আছে প্রথম একটা ট্রেনিং তো আপনাকে দিতে হবে রিগার্ডিং ওরিয়েন্টেশন রিগার্ডিং ইউর কোম্পানি কেউ আকাশ থেকে আসে আপনার কোম্পানি সম্পর্কে জানবে না যতই বাইরে থেকে আপনার কোম্পানি প্রোফাইল পড়ে আসুক ওইখানে অনেক ইনফরমেশান এক্সিগারেটেড থাকে অনেক ইনফরমেশান মিসিংও থাকে সো থ্রু দ্য ওরিয়েন্টেশন উইচ থ্রু দ্য ওরিয়েন্টেশন দ্য বেসিক ট্রেনিং উই গিভ ইউর এমপ্লয়ি দ্যাট দ্য এ picture about your organization environment সম্পর্কে দেন and what work which he or she will do job description ta analysis kore deben je ei tomar task tokhon ena tar performance management e je take performance evaluation korte parben kichui korben na eshe performance management korben take bollen na tar kaj ki tar jedi ki tar kichu training e bujhai dilen na kichu korlen na ekta orientation to howa uchit inter department ar ekta howa uchit intra department pura organization er jonno eta ekdom must এটা ছাড়া একটা এমপ্লয়ি কিন্তু জানবে না তার অর্গানাইজেশনের কাজ কি তার ধরন যমুনা ব্যাংকের ভিশন কি আপনি তো একটা স্টেটমেন্ট লিখে আছে এটা কি আপনার মাথার মধ্যে ঢুকবে ভিশন মিশন এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে কেউ এটা এক্সপ্লেন করবে আপনাকে এটা বোঝাবে ইউ কান্ট হ্যাঁ তাহলে তো হইতো এই যে থিউরি পড়েই সবাই কাজ করা শুরু করে দিত 
থিওরির কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন আছে আমাদের দেশে আমার মনে করে এই জন্যই মানুষ পড়াশোনা করতে গেলে মনে হয় সার্টিফিকেট ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছে না কিন্তু এভরি থিওরি হ্যাজ সাম ইমপ্লিমেন্টেশন হুইচ ক্যান মেক ইউর লাইফ মানে চেঞ্জ আমি এটা মনে করি মানে আমি প্রত্যেকটা থিওরিরই ইমপ্লিকেশন পাই আর বিজনেসের এমন কোনো থিওরি নাই যে যেটার ইমপ্লিকেশন নাই কারণ বিজনেসের থিওরিগুলোই আসছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থেকে দেন হচ্ছে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টে ইউ ক্যান এভিলেট দ্য পারফরমেন্স লেভেল অফ ইউর অর্গান অফ ইউর এমপ্লয়িজ এবং এটা অবশ্যই হতে হবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ফিডব্যাক থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল কি এটাও একটা কোয়েশ্চেন সারাক্ষণ ইন্টারভিউতে আসে নাইনটি ডিগ্রি মানে কি একটা অ্যাঙ্গেল থেকে আপনাকে পারফরমেন্স এভিলেট করে মানে আপনার সুপারভাইজার আপনাকে এভিলেট করছে আর থ্রি সিক্সটি ডি হচ্ছে সব অ্যাঙ্গেল থেকে করবে ইয়োর সুপারভাইজার ইয়োর সাবোর্ডিনেট ইয়োর সুপারভাইজার ইয়োর সাবোর্ডিনেট অ্যান্ড ইয়োর কলিগ অ্যান্ড ইয়োর জুনিয়র এভরি ওয়ান ইজ ইউ এভিলেট ইউর পারফরমেন্স তাহলে কি হয় জানেন শুধুমাত্র একজন আপনার উপর তাহলে সুপ্রিম অথরিটি হয় না যা ইচ্ছা তা করতে পারে না ধরুন আপনার সুপারভাইজারের সাথে আপনার কোনো কারণে আপনার যে রিপোর্টিং বাস সে আপনাকে পছন্দ করলো না সে আপনাকে একটা ভুলভাল প্রেজেন্ট দিয়ে আপনার প্রমোশন আটকে দেবে যখন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তখন কিন্তু সবাই আপনাকে দেখতেছে আপনার সাবোর্ডিনেট আপনার সুপারভাইজার আপনার কলিগস আপনার জুনিয়র আপনার তার সুপারভাইজার মানে সব পুরা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সব অ্যাঙ্গেল থেকে আপনাকে অ্যাভিলেট করা এখন একজন চাইলেও আপনাকে এক খুব বাজেভাবে করতে পারবে না কারণ তার সাথে যদি অন্যদেরটা না মিলে তার মানে তার ফল্ট গ্যাপ তো সব জায়গায় হবে না আর যদি সবাই নিউট্রালি না করে হ্যাঁ গ্যাপটা তাহলে কিন্তু প্রচুর হবে যার মধ্যে গ্যাপ পাবে তার মানে তার মধ্যে সমস্যা আর আপনার বসকেও কিন্তু আপনি করতেছেন এখানে শুধু আপনাকে সে করবে তা কিন্তু না আপনিও কিন্তু তাকে করবেন রিপোর্টিং বসকে সো এটার ফলে হচ্ছে কি তার আসলেই তার পারফরমেন্স কেমন ওটা হয় টোটাল রিওয়ার্ড কত পাচ্ছে তারপর না না এগুলো তো কারো নাম না বসকে কি আপনি এটা তো টপ ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন সবাই সবাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পারফরমেন্স কিন্তু সবাইকে দেওয়া হয় আমি নেসলে এটা করছি বস জানতো না 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 কে করছে সে তো জানবে না এইটার তো এগুলো কনফিডেন্সিয়াল এটা শুধুমাত্র আপনি আপনি স্পেশালি করতেছেন না এটা যদি না থাকে বুঝছেন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পারফরমেন্সটা একটা খুব গুড প্র্যাকটিস এটা যদি না থাকে তখন কি করেন জানেন যখন আপনার বস এক্সট্রিমলি খারাপ হয় চুপি চুপি যায় সবাই বসের নামে এইচআরকে কমপ্লেন করে কমপ্লেন করতে করতে ওইটা আরও খারাপ হাইট থাকে কেউ কারো নাম নাম জানবে না শুধু যারটা করা হয় তার নাম থাকে কে করতেছে তার নাম থাকে না মানে আপনার নাম থাকবে আপনাকে আমি করব আপনার বন্ধু দিবে আমি দিব সে দিবে আপনার নাম উল্লেখ থাকবে তখন আমি যে দিচ্ছি আপনাকে এটা আপনি জানবেন না সেটা বুঝবেন না না নাইলে তো একটা ধরেন আপনার যে ফ্লোরে কাজ করে ওরা যখন আপনি এটা একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট করেন আপনি আপনার বসের কেন হচ্ছে আপনার জুনিয়র যদি আপনাকে দেয় আপনি সহ্য করতে পারবেন নাম থাকলে কিন্তু নাম না থাকলে হচ্ছে কি নিউট্রালি করতে হবে আমার এরকম যদি ধরেন করছেন কিন্তু কোন কম্পিউটার থেকে করছেন এইচআর কিন্তু ঠিকই জানে ওই পেজে নাম নাই আপনাকে যখন দেওয়া হবে পেজটা প্রিন্ট করে আপনি দেখবেন যে এ চারজন দিচ্ছে আপনার এর আর এরা আপনার সম্পর্কে বলছে এইখান থেকে আপনার খারাপ আসছে হ্যাঁ কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন না কে আপনাকে খারাপ বলছে কিন্তু এইচআর জানে কে আপনাকে খারাপ বলছে হুম হ্যাঁ কিন্তু যখন এটা হয় হ্যাঁ তা ইচ্ছে করলে আপনি ভুলটা দিতে পারেন না ভুলটা দিতে পারেন না ইচ্ছে করে যে শুধুমাত্র যদি আপনারটাই ওর ব্যাপারে খারাপ থাকে তাহলে আপনাদের ওর মধ্যে কোনো সমস্যা আছে তখন আপনাদের দুজনকে ডাকা হয় কাউন্সিলিং করা হয়েছে অনেক কিছু করার আছে এখানে এবং আসলে এই থাকতে পারে কিছু তারপর হচ্ছে টোটাল রিওয়ার্সটা কীভাবে আপনি এটাকে করবেন কাকে কীভাবে দেন পার বেসড অন দ্য পারফরমেন্স যার পারফরমেন্স ভালো তাকে দিলেন যার পারফরমেন্স ওইভাবে করে মানে এদের একটা ট্রান্সপারেন্সি থাকে যে যেমন ওইখানে আমার উল্লেখ করে দেয় আজকে ওর পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালে এভুলেশন আসছে যাদের এইটি পার্সেন্টের উপরে তাদের এত টাকা ইনক্রিমেন্ট হবে যাদের সিক্সটি পার্সেন্টের উপরে তাদের এত যাদের হানড্রেড পার্সেন্ট তাদের এত বেস্ট অ্যাওয়ার্ডটা পাবে এবং এটা একদম স্ক্রিনে দেখায় দেয় কে দিচ্ছে সেটা দেখায় না আপনার যেমন আপনি যদি বসছেন আমি যদি জুনিয়র হয় আমাকে বলবে ওকে টিম প্লেয়ার নাকি 
ওকে ঠিক মতো ডিসিশান দেয় নাকি অন টাইমে যেটা আমরা করতাম অন টাইমে ডিসিশান দিচ্ছে নাকি সে কি কাজ পেন্ডিং রাখে নাকি যেটার ফলে তোমার কাজ দেরি হয় ইয়েস অন নো অনেকে আসে না দেখবেন কাজ করেই আসে বিকাল বলে টাইম ম্যানেজমেন্ট কেমন তোমার বসের এগুলো আপনি ঠিক দিবেন খুব র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করবে একই জিনিস দুইবার তিনবার জিজ্ঞেস করে মানে একটাকে যদি আপনার ওটা মিলায় ক্রস চেক হয় অনেকভাবে এটা করা যায় মানে জুনিয়রদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্স আপনার মধ্যে যে বিহেভিয়ার ওরা আশা করে সেই বিহেভিয়ারগুলো দিয়ে আপনাকে অ্যানালাইসিস করা হয় আর সিনিয়রদের জন্য আপনার যেটা আছে আপনার আপনার কথা শুনে নাকি চেন অফ কমান মানে নাকি এগুলো আসবে बुझाई <laughs> एमप्लयिज who can contribute to the organization in very near future to rakha retention management to ekta kaj apni bollen na bangladesh e mone kore je training korlam develop korlam invest korlam o chole gelo na retention management to apnar kaj then the chair audit hobe ei je apni e gula korlen je ashole apni thik moto korechen kina accounting auditor moddhe je erokom hoy na hr audit o she je job description er sathe shobai kaj thik korche na performance appraisal er sathe job description onujayi tar kaj er performance thik chilo kina hr audit o eta dekh kora hoy দেন আবার আপনি প্রথম থেকে শুরু করবেন শেষ এইচআর অডিট থেকে যদি দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোনো ল্যাকিং আছে তাহলে আমি এমপ্লয়ি ভ্যালুয়েশন প্রপোজিশনটা আবার চেঞ্জ করে আবার শুরু করি নেক্সট ইয়ারে ক্লিয়ার দেন নেচার অফ স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম নেচারটা কী দেখেন লং টার্ম ফোকাস অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য গোল সেটিংস ইন্টার রিলেটেড উইথ দ্য বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস ফোস্টার কর্পোরেট এক্সেলেন্স স্কিল এগুলো বলছে লং টার্ম ফোকাস এই যে এইচআর বিজনেস স্ট্র্যাটেজি দেখছেন এটা কিন্তু লং টার্ম এটা কিন্তু প্রত্যেক বছরেই করতে হবে আপনাকে মানে গ্র্যাজুয়ালি আপনি কিন্তু আপনাকে ইম্প্রুভ করবেন আজকে আপনার এমপ্লয়িটা যে লেভেলে কালকে সেই লেভেলে আপনি যদি বারবার চেঞ্জ করতে এইচআর অডিটের মাধ্যমে ফাইনাল দেখছেন প্রত্যেকটাই যে লং টার্ম প্ল্যান এটা কিন্তু একদিনে বা রাতারাতি কাউকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে না এ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হ্যাভ এ লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন দেয়ার ফর ফোকাস অন স্ট্র্যাটেজিক এইচআর ইজ লং টার্ম প্রোবাবলি মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার আপনি এটা পাঁচ বছরের প্ল্যান থাকে বা এই যে করছি এটা দেখেন এটার মধ্যে আসছে কিনা দুই তিন বছরে যে আবার চেঞ্জ করতে হয় যদি গ্লোবালি দেখা যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডটা অন্য কিছু চলে আসছে মানে আপনাকে সারাক্ষণ ইউ নিড টু কিপ ইউর আই অ্যান্ড ইয়ার ওপেন ইউ নিড টু কেপ ফেস অন দ্য চেঞ্জেস ইউ নিড টু কেপ ফেস অন দ্য হোয়াট ইয়ার ইউর কম্পি হোয়াট আর ইয়োর কম্পিটিটার ইজ ডুইং এগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আরও বেটার কিছু আসতে পারে দেয়ার ইজ এ নো এন্ড অফ ইম্প্রুভমেন্ট ম্যানেজমেন্টে একটা কথা বলে ম্যানেজমেন্টে বলা হচ্ছে যে ইম্প্রুভমেন্ট ইজ কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট জাপান বলেন মানে ইম্প্রুভমেন্ট আসলে কোনো এন্ড নাই আজকে যেটা স্ট্যান্ডার্ড কালকে সেটা হচ্ছে কি বেসিক এটা মাথায় রাখবেন আজকে যেটা আপ লেভেলে কালকে সেটা সবাই যায় দেখেন আপনি লাইফ স্টাইলেই দেখেন একটা হিউম্যান বিংয়ের লাইফ স্টাইলে আপনি দেখেন আগে যেটা আমাদের কাছে লাক্সারি মনে হতো এখন মনে হচ্ছে এটা নর্মাল এটা নেসেসারি এসি ছাড়া এখন আমরা চলতেই পারি না টেন ইয়ার্স অফ ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাক ইট ওয়াজ অ্যান্ড লাকজারি গুড ছিল না এখন আপনি এসে ছাড়া চিন্তা করতে পারেন পিপল কান ওয়ার্ক ইভেন মানুষ কাজই করতে পারবে না অ্যাসোসিয়েট উইথ গোল সেটিং স্ট্র্যাটেজিক এজিয়ানম ইজ হাইলি রিলেটেড উইথ দ্য সেটিং অবজেকটিভস ফর্মুলেশন অফ পলিসিস অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস রিসোর্সেস দিচ্ছে অ্যান্ড ইট ইজ ক্যারিড আউট অ্যাট দ্য টপ 
uh, top management interrelated with the business strategies. There is an interrelation between business strategies and strategic HR. It gives significant inputs in the business strategies in formulated and human resource strategy. Jamon business strategy, the human resource management contribution, temne business strategy gulakini, human resource ko nijet recruitment selection, training development, regular month changes by input ta dite hobe. Foster corporate excellent skills, strategic HRM consider employee as a strategic potential of the organization on the basis make effort to differentiate the organization from its competitor. I have already discussed this. How do you competitor to stand out to create improvement in the market? It also promotes learning of modern skills. This modern skills you have to learn. What do I say? You have to learn. You have to develop yourself so that you become so competitive you can make a stand in the market. Aims of a strategic HRM. To develop strategic competency to make sure that the companies are needed to stand up competent, highly motivated employee for achieving sustainable competitive advantage. It is sustainable competitive advantage sustainably achieve. No development, no growth is benefited until it is sustainable. যেমন দেখেন আমরা মধ্যমায়ের দেশ বলে বলে চিল্লাই চিল্লাই ফাটা ফেলতেছে যাবো চলে যাবো চলে যাবো এর ফলে কি হয়েছে দেখেন আপনার আপনার অনেকগুলা যে আমাদের এইডস আসতো ওগুলো ক্যান্সেল হয়ে গেছে এখন আবার শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন দেশে যে যে ওই এইডসগুলো কনফার্ম করতে হচ্ছে সো উই খান সাসটেন্ট আওয়ার গ্রোথ সাসটেনেবিলিটি ছিল না আমাদের অর্গানাইজেশন বলেন কান্ট্রি বলেন প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা ইনস্টিটিউশন ফ্যামিলি বলেন কিছু কোনোটা বড় কোনোটা ছোট সো আপনার গ্রোথ যদি সাসটেনেবল না করে সেই গ্রোথ দিয়ে আপনার লাভ নেই দুই বছর আমি জিডিপি গ্রোথ রেট দেখালাম আমার সেভেন পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট আবার ধাপ করে এক পারসেন্ট করবে কেন হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট অফ দি তখন তো আমার আবার থলের ঝুলি নেই মানে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বের হতে হচ্ছে আগে যে ভিক্ষাগুলো ছিল ওগুলোও ক্যান্সেল হয়ে গেছে দেখেন আপনার রেসেশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে আপনার ইনফ্লেশন শুরু হয়ে গেছে সো ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ নিড টু বি ভেরি ভেরি মাইস ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু বি সাস্টেনেবল সাস্টেনেবল করাতে হবে না হলে আপনি গ্রোথ ধরে রাখতে পারবেন সেটা অর্গানাইজেশন ক্ষেত্রেও যেমন শিখ সেটা বললাম তো country okay that organization no one man management is of the guys is guys the, to give the sense of direction it guides the organization in the right direction so that business requirement of the organization the individual as well as the cooperative requirements of its employee are met by creation attainment consistency reasonable HR policies and program it is that it guides the organization organization guide current in the right direction so that the business requirement of the organization business is a requirement the goal will achieve it and the individual as well employed it after the chinta college I'm our goal achieve for more I'm our profit achieve for the way I'm other people keep on it after the target of theta you want to bank at number of them can employ it up like it up which other budget it organization and goal it are organization goal to the attention why up not the individual goal gula so glow meet up of it talk and act on is motivated way up not you know catch good should do matter organization college you know me jibon need more what is the achievement of my so the individual as well as the cooperative requirement of is it is a up not to the goal achieve for the chapter in the individual to get a cooperation or the cooperative environment get to the are made by creation it is here to the current are made by creation attainment consistency reasonable HR policies and program reasonable consistency data reasonable economy I'm on HR policy could wanna run you get a nine month pregnancy leave that nine months of the pregnancy leave that I will go take you out it's a cool our egg was her or a take about at the bar I can one in one year course I can I'm on they share on a day so I'm actually gonna damage you to do the code and six month course that pregnancy with the apple it again to अपने रातर रहती चेंज करते पार बना तार पर होच्छ को उधर छेले दर के बात चाहोले वही पेरेंटल लीवर मोड़ थे जे हस्बैंड अच्छे धर वार वाइफ इस प्रेग्नेंट ताहे तीन मास पोज़न तो दीच्छे क्या नो दीच्छे देखने एफोर्डी दे आर डेवलप कंट्री अखन आमर एफोर्डेबल जी रीज़नेबल आस्था उधर जो नेटा � and I'm eight a foot quarter for Buddha and I'm not gonna be trying my delay I'm a journal on it when it's a made what I mean I don't even play but check out okay it's a master that I want to organize you know putting the day on it can I'm not I'm not organization with a team you know that I don't get the economy on actor make it you they lifted it 
তার ছেলে কলিগগুলোর উপর অসম্ভব প্রেসার পড়ে কাউকে নিবেও না ওই ছয় মাসের জন্য যেমন ইউএসএ মানে ইউকে টিভিতে পার্ট টাইম কাজ করে অনেকে এসে এই টাইমে ওরা নিয়ে নিচ্ছে এটা হ্যাঁ কনসালটেন্স দিয়ে না পার্ট টাইম দিয়ে দিচ্ছে এই দিচ্ছে বেসিক যে কাজগুলো মনে করতেছে যে স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ের না হার্ডশিপ কোনো জব না যাতে ওই যে দুজন কলিগ আছে তাদের জন্য বার্ডেন না হয় তাইলে হয় কি যখন ওই মেয়েটা ফেরত আসে না কলিগরা ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করে না বাংলাদেশে এটাও হয় আমি এই চেয়ারে যখন কাজ করছি দেখছি যে কলিগ ইজ এক্সট্রিমলি ব্যাড বিহেভিয়ার করে কারণ ওর ব্যাড বিহেভিয়ারটা দেখে মনে হয় যে আল্লাম এই ছেলেটা কত খারাপ কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করেন ও কিন্তু ওভার বার্ডেন অনেক সময় মানুষ যখন ওভার বার্ডেন থাকে তখন সে এইসব রিয়াকশানগুলো দিতে থাকে এখন ওর কাজ এরকম ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব না যে ওর যে ধরুন যে কাজগুলো একটা নর্মাল ইন্টার্ন অথবা কন্ট্রাকচুয়াল মানুষ করতো ওকে যে যে বার্ডেনটা কমায় দিয়ে থাকে তখন কী থাকতো তার ওই মেয়ে কলিগের প্রতি তার এমপ্যাথি থাকতো একটা ভালো এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হতো এখন আমি তো আর এমপ্যাথি ক্রিয়েট করতে পারতেছি না আমি কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশন কিন্তু কার কোনো এমপ্লয়ের সাথে কোনো এমপ্লয়ের এমপ্যাথি ক্রিয়েট করে না কম্পিটিশান ক্রিয়েট করে আমাদের মধ্যে কিন্তু কারো প্রতি কারো এমপ্যাথি নেই আপনি সিম্প্যাথি দেখান মানুষ একটা অসুস্থ হলে আমাদের কিন্তু এমপ্যাথি নেই আপনি যতই বলেন আমরা এখন এমপ্যাথি দেখানো শিখি না যে আমি এই সিচুয়েশানে পড়লে আমার কি হতো এই জিনিসটা চিন্তা আমাদের মাথা আছে আমাদের সিম্প্যাথি আসে এই জন্য দেখবেন যে আমরা যত আমাদের যে যারা নিচে তাদের প্রতি আমরা যত সিম্প্যাথাইজ আমাদের যে সমান বে বা আমার চেয়ে যে কাজ করে আগায় গেছে তার প্রতি কিন্তু আমাদের কোনো এমপ্যাথি নেই তখন তো আপনাকে এমপ্যাথি দেখাতে হয় ও কাজ করে আগাইছে তার মানে ওর সময় দিছে এফোর্ট দিছে ও খাটছে বেশি তাই আগেছে কিন্তু আমি যদি এরকম করতাম আমিও করতাম ও এই পজিশানটা পাওয়ার জন্য ওর টাইম স্যাক্রিফাইস করছে ওর ফ্যামিলি স্যাক্রিফাইস করছে তো আমরা এগুলো দেখি না আমরা যে একটু গরিব দরিদ্র ধরেন একটু আমার চেয়ে একটু দুর্বল তার প্রতি আমাদের সিম্প্যাথি ভরা ভরা কিন্তু আমাদের মধ্যে এমপ্যাথি নাই কারণ আমাদের কালচার ওইটা আমাদেরকে শেখায় না তোমাকে ওই সিচুয়েশানে রাখো প্রত্যেকে যখন একটা জায়গা অ্যাচিভ করে তার জন্য তারা অনেকগুলো স্যাক্রিফাইস করে কিন্তু যেতে হয় এখন আমি করি নাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ফ্যামিলিকে আমি প্রায়োরিটি দিব দিস ইজ মাই ডিসিশান আমার ওইটা নিয়ে হ্যাপি থাকা উচিত কিন্তু আমার তার প্রতি এমপ্যাথি দেখানো উচিত তো এইভাবে তো আমাদেরকে চিন্তা করাই শিখে না এটা মানে এখন এই চারে এগুলো বলতে স্যার কি দেখাও তাহলে একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয় অনেক কিছু দেখবেন আমরা মনে করি যে হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কোনো কাজ নেই কিন্তু এখানে অনেক ছোটো ছোটো কাজ আছে হুইচ ক্যান মেক দ্য ডিফারেন্সেস ইন দ্য অর্গানাইজেশন মেক এ ডিফারেন্স ইন দ্য অর্গানাইজেশন তার ফলে হয় কি যদি আপনি অর্গানাইজেশন ডিফারেন্স করতে পারেন সোসাইটিটাও চেঞ্জ হয় কারণ অর্গানাইজেশন ইজ দ্য পার্ট অফ এ সোসাইটি সবার মধ্যে এটা ডেভেলপড হয় আমি বললাম না যখন আমার মেয়ে কলেজ আসে তখন ওরা বিরক্ত হয় হ্যাঁ কারণ ওর কারণ ওর বেশি কাজ করতে ছয় মাস ধরে দেখা যায় ওকে দুই তিন ঘন্টা এক্সট্রা দিতে হয়েছে তখন আর আমরা এসে তখন আমার যখন ওই মেয়েটাও আসে মেয়েটাও তো ওভার বার্ডেন থাকে একটা তো আর ফিজিক্যাল মানে একটা গ্যাসে প্রেশার বাসায় সে রাত জেগে এসে তারপর অফিস করতেছে থাকে স্ট্রেংথ থাকার জন্য না স্ট্রেংথ আর থাকে কিন্তু আপনার এনার্জি তো অনেক বেশি যাচ্ছে আপনার কিন্তু স্ট্রেংথ আছে ওই জিনিস বললাম না এমপ্যাথি নাই কারণ সে তার রাত যাচ্ছে সে আগে যখন আট ঘন্টা ঘুমাতো আমার দুই বেবি হওয়ার পরে আমার মনে আছে আমি সাত আট বছর মানে আমার দুইটা বেবি চার ঘন চার বছরের গেল তো আমার যখন ছেলের চার বছর হলো মেয়ে হইল তো তিন বছর পর্যন্ত মোটামুটি আমি সাত বছর সাউন্ড স্লিপ দেই নাই রাত্রে যাই নাই হ্যাঁ সো আপনি চিন্তা করেন সাউন্ড স্লিপ না হলে আপনার প্রোডাক্টিভিটি লেভেল কয়ে যাবে আমি এখন যত ঠান্ডা মাথায় যত কিছু অ্যানালাইসিস করি আমি এই সবাইবেলা এত কিন্তু আমি যখন মা হয়েছি তখন কিন্তু আমি বুঝছি যে আমার আসলে আমি কত কাজ করতে পারি অনেকে বলে যে মানে আমি যখন আমি হোয়েন আই বিকাম মাদার আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আই হ্যাভ এ হোয়াট ইজ মাই ক্যাপাবিলিটি আগে কিন্তু এত কাজ আমি করতে পারতাম না ভে টু বি ভেরি মানে ট্রুলি স্পিকিং কারণ আমার তখন অনেক আমি এখন প্রায়োরিটাইজ করতে পারি আমার মাদারহুড আমাকে শিখেছে হাউ টু বিকাম প্রায়োরিটাইজ ইউর ওয়ার্ক হ্যাঁ আমি ওইটা শিখছি আগে যেমন আমি অনেক উল্টা পুল্টা কাজে টাইম নষ্ট করতাম এখন যেমন আমি করিই না গাউসিয়া যে টাইম নষ্ট করতাম এটা যে টাইম না আমার ওগুলোর কোনো টাইমই নেই মানে আমাকে মাধ্যমে শিখেছে হাউ টু বিকাম মোর প্রোডাক্টিভ হাউ টু বিকাম মোর প্যাশনেট এগুলো কিন্তু আপনি শিখবেন ওইখানে মানে দিস ইজ অ্যান জার্নি প্রত্যেকটা জিনিসের লাইফে জার্নিস কিন্তু বলতেছি না যে মানে কাজটা করে এমপ্যাথি এমপ্যাথি এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে এইচআরের তাই তখন আপনার কলিগ আপনার প্রতি এমপ্যাথাইজ হবে এবং সে কাজ করবে কিন্তু তাকে আমি যদি ওভার বার্ডেন করে দিই সে আমার সাথে এমপ্যাথি দেখাবে তাহলে তো আপনি তাহলে তো আপ
রিজনেবল মানে যেটা আসলে উইচ ক্যান বি ফিজিবল আপনি করতে পারেন ছয় মাস ছয় মাস লিভ দিয়ে আপনাকে এমন কোনো চ্যারিটি বা আপনি এমন কিছু করতেছেন না বাংলাদেশের অর্গানাইজেশন এবং সবার মাথার মধ্যে এটা ঢুকে গেছে কেন ইউকে ইউএসএ দেখেন এখন মানুষকে ইমিগ্রেন্ট করে নিতে হচ্ছে ক্যানাডা ওদের বাচ্চা কাচ্চাই নেয় না আপনি যদি এরকম স্ট্রিক্ট নেন ওরা বাচ্চা কাচ্চা নেবে না পরে ওই আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে ধরে ধরে এনে মানুষকে ইমিগ্রেন্ট করে আপনার কাজ করাতে হবে আপনার ফিউচার জেনারেশান তৈরি হচ্ছে না ইউকে বা ইউএসএ ওরা তো কেউ গাধা না সো ওরা এই ফ্যাসিলিটিসগুলো কেন দিচ্ছে ফ্যামিলি বন্ডিংস বানানোর জন্যই ইচ্ছে হাজব্যান্ডকে তিন মাসের ছুটি দেয় যাতে ওয়াইফকে সে ওই বন্ডিংসটা ক্রিয়েট হয় ফ্যামিলি যদি ইনস্টিটিউশন না থাকে অর্গানাইজেশান লোকজন পাবে না অর্গানাইজেশান যদি গ্রোথ না করে কান্ট্রি চলবে না একটার সাথে এভাবে তো লং টার্ম বাংলাদেশে চিন্তাই করে না যে একটার সাথে একটা একটা ফ্যামিলি যে আপনার যদি ফ্যামিলি ইনস্টিটিউশনটা ঠিক মতো থাকে তাহলে হচ্ছে কি আপনার থেকে যে হিউম্যান রিসোর্সটা আসার কথা রয়েছে ওইটা হয় সাসটেন করে গ্রোথ হয় এবং পরে কান্ট্রি গ্রোথ হয় আপনার হুইল বি দ্য পলিসি মেকার আপনি গভর্নমেন্টের তো অর্গানাইজেশান ছাড়া চলতে পারবে না আপনি এভাবে চিন্তা করতে পারেন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কাজটা দেখেন ওইখানেও আসছে গভর্নমেন্ট পলিসি মেকিংও আসছে ওইখানেও কাজ করা যায় যদি আপনি ডিপার্টমেন্ট রাখেন টু ফর্মালেট বিজনেস স্ট্র্যাটেজি টু বাই ফোকাসিং অন দ্য মেজার অফ থ্রু হুইচ ইজ দ্য অর্গানাইজেশন ক্যান ইউজ দ্য পাওয়ার অফ হিউম্যান রিসোর্স ফ্রম ইনক্রিজিং দ্য বেনিফিটস কি ফিচার অফ স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট দ্যার ইজ অ্যান এক্সপ্লিসিট লিঙ্কেজ বিটুইন এইচআর পলিসি প্র্যাকটিস ওভারঅল অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এইমস অর্গানাইজেশন এনভায়রনমেন্টের সাথে লিঙ্ক করা আমি যে বললাম যে অর্গানাইজেশন এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে ছয় মাসে লিভ দেবো আরেকজনকে বাড়েন দিয়ে না তাহলে এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট হয় তাহলে এমপি থাকে স্যার যখন সে ছয় মাস পরেও আসবে দরকার লাগে সে যদি আনপেড লিভ দেন আর এক্সটেন্ড করে দেন কারণ ওই মেয়েটার যে নলেজটা আছে যেটা যদি আপনার অর্গানাইজেশনের জন্য ইম্পর্টেন্স হয় তার কাজ করান দেন দেয়ার ইজ সাম অর্গানাইজেশন স্কিম লিঙ্কিং ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারভেনশন সো দে আর মিচুয়ালি সাপোর্টিভ সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা মাস্ট রেসপন্সিবল অফ ম্যানেজমেন্ট অফ হিউম্যান রিসোর্স ইজ ডেভোটেড ডাউন লাইন এভাবে করে করছে দেখেন পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট কেরিয়ার কেয়ার অ্যান্ড প্ল্যানিং রেজাল্ট অ্যান্ড কন্টিনিউটি থাকতে হবে দেন হচ্ছে পে ফর কম্পিটেন্সি আপনাকে পেমেন্ট দিতে হবে ওর কম্পিটেন্সির জন্য সিলেকশন ইন্ট্রোডাকশন থেকে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট এখান থেকে যে আমি ট্রেনিং ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু কেরিয়ার প্লথ অ্যান্ড প্ল্যানিং এবং পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের ভিড করে আমাকে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা দিতে হবে তারপর হচ্ছে বিহেভিয়ার অ্যান্ড কম্পিটেন্সি থেকে আপনি রেজাল্টটা পাচ্ছেন আজকে এইটুক পর্যন্তই থাকবে ঠিক আছে দ্যাটস অল ফর টু ডে নেক্সট ক্লাস আমরা ইনশাল্লাহ আরও বাকিটা শেষ করে দেব কারণ অনেকগুলো স্লাইড রয়ে গেছে আমি আজ